Hello, good evening. Good evening. Good evening, Rocio, Jason, Blanca. Thank you for being on time. It's a big pleasure for me with, with uh being with you. And this week, how are you today? Everything is okay? Yes. Todo está bien? Yes. Yes. Okay, muy bien. Eh, bueno, eh, les tengo un reclamo porque yo les dije que estaba cumpliendo años y no me felicitaron. Ya me acordé. ¿Cómo son? ¿Cuándo cumple año? Ya cumplió. Yo Papi, les dije el jueves. <ríe> ya ven, me ignoraron. Se vale porque realmente. estamos en el mes. Qué bárbaras. Y bárbaros. Ok, muy bien. Eh, bueno, vamos a hacer uh, this section. Let me see. Que vamos a aprender. Ok. ¿Qué han hecho? ¿Qué tal su weekend? Bueno, mañana es asueto, ¿verdad? Ya saben. Sí, mis, mañana es asueto. No, teacher, teacher, perdón. Las dos, no se preocupe, se puede. Sí, mañana es asueto, así que feliz día de las madres. Gracias, igual. Todas tienen hijos aquí. Yo sí, yo tengo dos chiquitas. Tengo una de siete y una de cuatro. Yo igual tengo dos. De siete, dos niñas, niñas. Sí, niñas. Son, sí, girls. Ay, qué bien. ¿Y usted, Rosy? Siete y cuatro. Un, un niño de cinco y una niña de catorce. Mm, mi hija tiene cinco. Ya empiezan a preguntar de todo. <ríe> a los sí. cinco años. Sí. Ya de 14 ya se ayuda, ¿verdad? Ya es más independiente, me imagino. Sí, con, con la niña desde que tenía como 6 años, ella es bien, ha sido bien independiente. De verdad, 6 años. De seis a, sí, de 6 años ella, ella hacía sus tareas en la computadora y le imprimí. ¡Guau! Wow. ¡Qué bien! No como uno, vea que... Yo me acuerdo que sí, era como hasta sexto, quizás ya se me quitó lo de eh, lo que me ayudaran. No, bueno, ella sí ha sido desde chiquita. Te depende de los caracteres. Felicidades. Los Gracias. Sí. Felicidades eh, por ser buenas madres, responsables. Que al final, yo siempre he dicho que sí, ¿verdad? Está el papá y la mamá, pero siempre le toca a la mamá, toda la vida. Aunque esté el sí. papá ahí presente, pero es como que no estuviera. Porque cuando están enfermos y lloran, la que va corriendo siempre es la mamá. La que se depela es la sí. mamá. De 10 veces probablemente el papá se levante dos, si es que se levanta, porque nunca los escuchan. Eh, pero de ahí siempre es la mamá, así que sí nos merecemos la celebración. Muy bien, everybody. Uh, Blanca, ¿me puede ayudar? en que you replace uh, this topic, this instruction? Okay, okay. lesson the ob objective. Okay. By the end for this class, you will learn placement for adjectives. Mm -hmm. Parti particularly, you will learn B plus adjective and adjective plus noun. Okay. Thank you. Esperen, voy a, eh, escribámosles a sus compañeros que los estamos esperando. Por favor, para que okay. le tengan. Ok, de acuerdo. <risa> este, yo les voy a escribir y ustedes dos también.
Bueno, Lima dice que está más de la edad. Eso, muy bien. Ok, vamos a ver, eh, vamos a ver este video y vamos a... Hi everyone, in this class you will learn any placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is, is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case, A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or N, plus profession, plus has, plus article, A or N, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A. Then we will have the profession. Firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous. Okay, my friends, I don't remember if at the beginning of this class, of this particular class, uh, Okay, um, and this I remember, oh, I don't know if you remember, uh, when we use an or a on an. Uh, because I need to, uh, it's mean, clarify this part in order that you don't make mistakes if, in a grammar uh, procedure. For example, this. And this. Do you know when you would use uh that auxiliars when we uh, when we describe something? 
si ¿sí recuerdan cuando vamos a usar a o an, Eh, cuando vamos a escribir algo o uh, what is uh, for example uh, la regla que tenemos que seguir o las instructions Ah, se usa cuando la siguiente palabra comienza con consonante okay y an en eh, con vo cuando inicia con vocal bien con vowel consonante vocal Muy bien. Entonces, ¿esta cómo sería? Sería A o N. En, en, en. Sería así. Ok. Pero, uh, sería así. A university. Why? Because oh, when you pronounce uh, is university. Mm -hmm. Mm -hmm. Pay attention to the details, right? At university. Remember, if you if the word that you pronounce at the beginning of the uh, the word is a uh, consonant or vowel sound, you will choose N or A. But it is not. When you write it, of course, it's, it's uh, probably, it's not difficult to identify, right? If I'm going to choose A or N. But what happened when those, uh, when you pronounce different and you write different? You need to make sure and repeat that word in order to choose the correct auxiliary. Okay, if I say, uh, let me see. <clears throat> And this is going to be, okay. Now, the rule is, uh, okay, where to be? That could be is or are, right? Plus uh, the adjectives. Okay, uh, now please, uh, Rocio, can you describe for us uh, your son, please, using adjectives? Que describa a mi hijo, me dice. Mm -hmm. uh, my son is. A uh, handsome. Mm -hmm. uh, yes, that is handsome. Bien. What else? Uh, okay. My son is handsome. Uh, uh, activo, ¿cómo se dice? Mm, active. Active. Uh, O oh, ener energetic, algo así, este. Energy. Uh -huh. ¿Verdad? Uh, Energy boy. <ríe> eh, sería que ver, he like uh, pain. Uh -huh. eh, eh, he like... Um, uh, play football. Okay, he likes play football. Uh, How uh, old he is? Um, uh, he likes eating, and when I eat, Seria. Uh, McDonald's. <laughs> okay, he likes to eat McDonald's. Uh, Muy bien. Y, um, quiero ver, what else? Uh, tell us about, uh, for example, uh, his personality. Okay, you mentioned that he is energetic boy. 
is Hansel. Um, let me see. Uh, uh, his favorite sport is the football. And how old he is? Um, what do you see him? Uh, uh, five years old. Five years old. Muy bien, my friend. Thank you for telling us about your son. And Blanca, can you please describe one of your daughters? My friend, are you there? Oh, yes. Sí, uh, the, my, my daughter um, is... What is uh, her name? Uh, uh, Blanquita. Blanquita. Okay, my daughter Blanquita. We're going to describe to Blanquita. Go ahead, please, my friend. Okay. Uh, Blanquita is a student, the first grade. Mm -hmm. She is a student. Okay, she is a student. First grade. Mm -hmm. Yeah. Uh, she like. She like a. Uh, a uh, painting. A ella le gusta pintar. Painting, okay. Painting. That painting with, uh, it's been as a drawing or painting? Uh, the, the painting. O sea, que <laughs> llevaba clases de pintura. Con pintura, muy bien, perfecto. Entonces, it's painting. Mm -hmm. eh, eh, también, pero ¿cómo se dice también? O se dice, ah... También eh, she like eh, eh, también le gusta el piano. She like play the piano. Uh -huh. And describe her using uh adjectives. It means uh she is beautiful, she is uh, brown eyes. Uh, let me see. She is tall or short. Um, okay. Skinny or little heavy because it could be. Cuando decimos little heavy es como decir que es alguien eh, gordito, pero lo estamos diciendo como cariñosamente, mm -hmm. como lo estamos diciendo nosotros ahorita. Okay. okay, no, it's tall. It's no, ahí. Porque si no. se dice fat, eh, o sea, fat es la palabra, pero es como, como muy pesado. Entonces podemos sí. usar eso, ¿ok? Y okay. no está mal, ¿verdad? Okay, Ni modo, um, si yo le describiera a mi madre, ya hay que decir, my mom is a little heavy person. Because she is, right? And this one of the way to describe her in a best way, for, for example. Go ahead, my friend. Okay, now, uh, from Blanquita, we know that she's studying first grade. She likes painting and also she likes uh, play the piano. But tell us more about Blanquita. I want to know uh, how is uh, her, for example, her hair, eyes, um let me see please let okay. me know okay and um uh, she she is um delgada eh, no sé cómo se dice tall no it's a de, de altura mm -hmm. she's skinny ah, es, es, skinny and... Como los gyms, skinny gyms. Uh -huh. okay. cuál es? Skinny and... And tall. Uh, tall es delgado, no. No, tall es alto. Okay. Alta, 
Ah, estatura promedio. <ríe> este, um, uh, es Isa. Uh, no. she's funny Is... or she's uh, like a boring or. Es funny. Okay. She's, she's a funny. ¿Y le gusta hablar mucho o no? Yes. Es periquita. Ok, exacto. Aquí estamos aprendiendo more adjectives, ¿ok? Entonces, ella está active. Ella habla mucho. Es una persona habladora. Habla mucho. ¿Qué else? Uh -huh. um... Una, one okay. sentence more, and you will finish your uh, paragraph, my friend, your description. One sentence okay. more. Uh, she like, she like, she like it on animals. Le gustan los animales. Okay, she cares. Cualquier okay. animal, any animal. Or pets. Eh... Uh... The eh, hamster, que es lo que más le gusta. She cares, ok. Entonces, uh, she has a hamster. Uh -huh. Really? Yeah. She cares, ok, her hamster. hamster Muy bien. Sí. Perfecto, thank you, Blanca. Now we know more about your daughter, Blanquita. And can you please, Carla Vanessa, read this uh, paragraph? You are on mute, my friend. Lo, lo leo? Yes, please. My daughter. My daughter. My daughter, Blanquita. Mm -hmm. She is studying. Studying. Studying first. Gray. Muy bien. She likes painting. Painting. Uh, painting. Um, also. No. And also she, she likes, likes. She likes play the piano. She is, is skinny. Mm -hmm. um, tall. She is funny. Um, tactive. 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 Así. Tactive. 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 Sería como así, mire, amiga. Tactive. Ah, tactive. Muy bien. She cars her hamster. She cares. Her hamster. Muy bien. Uh, let me see. Uh, Blanca, repeat a tactive. Tactive. Rocío? Tactive. Tactive. Okay, okay perfect. Tactive person. Uh, she's a tactive person, skinny and funny. Perfect. Thank you, my friends, for your participation. Let me continue with this. Okay, and this we already complete. Let me check this lesson. Uh, let me see. Rocio, can you please read the objective? By the end of this class, you will develop Prediction and in, in, inferring, ¿cómo se dice esto? In, inferencing. Inferencing skills after reading and discussing an article, an article on jobs prof, profiles. profiles. Muy bien. Eh, repeat this, develop. Develop. Carla, develop. Develop. Blanca, 
please repeat. Ay, perdón que no podía lo, desactivar el, el micrófono. No worries, go ahead. <laughs> By the end for this class, you will develop pre prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Very good job. Uh, can you please repeat develop and inferencing an article? Go ahead. Develop prediction, inferencing, and can Artic follow up? Art article. 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 Okay. Article. Very good job. Article. Muy bien. Uh, okay. Uh, when con esta palabra eh, yo me confundía mucho en las en las entrevistas eh, porque normalmente la usamos para decir verdad yo quiero desarrollar mis habilidades y que me quede entonces yo decía deep love y es tan fácil porque es como se lee verdad deep love y yo decía deep love y me decía mmm, pero dijiste deep love y es deep love <risa> Tenía esa confusión con esta palabra hasta que la repasé y la repasé hasta que se me quitó el, como la, la mala costumbre de decirlo mal, porque esa es una mala costumbre de decirlo mal. Así que espero no les pase. Muy bien. And this, ok, necesito esta reading section. Eh, muy bien. Déjeme ver, Josué, can, can you hear me? Hola. Eh, hola, Josué, ¿puede ver este artículo? Sí, lo alcanzo a ver. Ok, can you please read this, Lisa Parker section? El de Lisa Parker. Yes, please. Bye. Lisa Parker has two jobs. She works at White Swiss at mm -hmm. night. But she's really an actress. During the day, she audit, audition, audition for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's falling, fall, following her dream. Okay, perfect. Thank you. Uh, okay, now we are going to make an activity with this. Uh, can you please describe, uh, let me see, any friends or familiar, for example, any, uh, any uh, could be, for example, your brother or your uh, husband, uh, your mother, I don't know, any person, and describe their jobs. You got it? ¿Hemos entendido? Necesito que escribamos a cualquiera persona, a cualquier persona de nuestro alrededor. Puede ser nuestra mamá, nuestro esposo, nuestro amigo. Y vamos a describir su trabajo. ¿Sí? Si quieren, eh, voy a dar ¿qué? dos minutos para que puedan tomar notas y ordenar sus ideas. ¿Les parece? Erika, Mirna, Blanca, Josué, Carla. Es... Ok. Dos minutos. Describan, por ejemplo, la, el trabajo de su esposo, de su esposa, de un amigo, de su hermana, de su tío, de quien sea. Y vamos a pasar aquí. El que no esté listo es el primero que va a pasar. Ok, go ahead. The time. Ok. Is coming.
Um, the time is up, my friends. The first one, let me see. Eh, quiero ver. Bueno, vamos a hacer esto um, legal. El que suba una reaction, como levantar la mano, enviar un corazón, enviar como confeti, el que envíe primero, está salvado. Ok, Rocío se salvó. Eh, Blanca también. <risa> bueno, entonces, uh, Josué y Carla van a ser. Van a ser los uh, participantes. The participants for today. Lo Yo lo mandé primero. No, aquí dije en la pantalla. Pero... Reaction. No, eh, emojis through the chat son los emojis que mandamos ah. las reactions <risa> es lo que Blanca y Rosy hicieron, mandar reactions pilas, ah. pilas, pilas, pilas para the next one, but I know that you are ready, no worries if you have any question we are going to help you, verdad Blanca y Rocío, les vamos a ayudar así que no se preocupe muy bien eh, bueno, las mujeres primero Eh, Carla, can you please describe uh, the job? Uh, I don't know. Tell us. My sister. ¿El trabajo de quién? My sister. Okay. My sister's job. Muy bien. Tell us, please. Okay. Um, my sister is a teacher. Mm -hmm. uh, works in a special school. Mm -hmm. She say they, bueno, no sé si se, si se dice they, pero es T-H-A-T. Day. T-H? Day. A-T. ¿Cómo se dice? T-H? Ajá, ok. She say that. That. Mm -hmm. uh, she likes her job because it helps a lot of children. He helps, okay, a lot of uh, children. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, aplauso. Ya sabemos, okay, my sister is a sister, a teacher, I'm sorry. Whereas in a special school, she said that she likes her job because she helps a lot of children. But but what kind of uh, what kind of uh, school, my friends? ¿Qué tipo de escuela es? Entiendo que es una escuela especial. Es Ajá, un... es una es escuela pública donde asisten los niños que tienen problemas así como los autistas, los niños especiales y así. De verdad, ¿a dónde queda eso? No es aquí en El Salvador. Sí, aquí. En, bueno, aquí en San Salvador hay una en San Jacinto. Uh -huh. No sabía, ustedes sabían, friends. Josué, Blanca, Rocío, sabían de esas escuelas, de esas escuelas. Yo sabía de Yo, una de, de Soyapango. Son escuelas públicas. Qué paciencia y qué talento. Realmente. Yo sabía de privadas, pero, pero así públicas no, pero qué bueno. Ajá. Ni y yo. Importante y necesario. Ni yo sabía, ya quejándome de la ah, Muy bien. Eh, bueno, gracias, amiga. Muy buena participación. Muy bien lo que dijo. El siguiente eh, Josué. Ya. Josué, are you ready? Teacher, un momento. Solo estoy terminando de, de hacer algo. Va. Apúrese, pues. Quiero ver en todo caso. Uh, Erika ya está en casa. Todavía ve caminando, chicha. Ya casi llego. Dios, cuarte. ¿Y dónde andaba usted? Aquí en el centro venía caminando. Ah, va. Uy. Ten cuidado, no se va a caer. Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien, chicha. Vale. Te le aviso. Adiós. Pues. <ríe> Muy bien. Josué, apurate.
Y aquí todos trabajamos, todos los que estamos aquí, ¿o no? Rocío, Carla, Mirna. Yo no. ¡Qué gala! <ríe> Solo en mi casa. <ríe> Nada más. Nada sí. más. Ah, pues sí, gran trabajo. <ríe> sí. Ay, sí. Sí, pues. Yo siento que ese trabajo nunca termina, vea, se aprovecha de uno. Porque en el no se ve, pero ahí tiene está. una hora, pero en la. Y no hay vacación. Ay. El trabajo de la casa es el más cansado. Sí, la verdad, sí, yo siento que es porque no tienen hora, o sea, llega la noche y todavía ahí, vea, atendiendo ropa, que los niños, que hay. Bueno, su trabajo, alguien que escriba su trabajo, Blanca, puede escribir su trabajo. Ah, mi trabajo. Eh. Sí. Oh, vaya, yo había dicho que yo iba a hacer la de mi mamá por ser el día de las madres, pero. Vaya, ah, vaya. A su mamá, pues queremos saber también si aquí el de todos. <risa> ah, ok, my, Bueno, my vamos mom. a hacer Blanca's mom. Ok, vamos a hablar de su mami. Perfecto. Ajá. Go ahead. Ok. Uh, my mom um, works in taller, no sé si se dice workshop. Uh -huh. ¿De qué? Uh, okay. uh, ajá, workshop de hacer ropa, es decir, hacer, make, vea, hacer, vea. Entonces sería un closet workshop. Sería un taller de ropa. Ajá. Workshop Clothes. No, no sé. Ay, eso no sabemos, amigos. Averigüen ahí cómo se dice. Ya lo voy a double check. Ajá, sería Ajá. un clothes. Yo había, yo Por... pensaba como un clothes. Workshop. Ajá, sí. Ajá. Pero creo que es un clothes. Porque no sé cómo se estructura, si es clothes workshop o... No, taller de costura, clave. lo que todos conocemos como taller de costura. Ajá, ok, pero claro, como en inglés no existe como la palabra uh, exacta, le estamos buscando lado. Aquí. Ajá. No se preocupe, my, work, my mom works in a clothing workshop, ok. Ajá. Eh, making, eh, bueno, making clothes, ¿verdad? For the, no sé, for, for her. Eh, clientes, no sé cómo se dirá, uh -huh. o para las personas, no sé, for the people, for her clients, uh -huh. that it mean, uh, she create as a own business or is under uh, a industry or company? Ah, no, es, es particular de ella, digámoslo así, que sería como on business, su propio negocio. Ajá, ajá, on, on this. Bárbara, la... ¿Cómo se llama su mamá? Blanca. No, hombre, aquí es el que... reinado de la Blanca, usted. Blanca, uno, dos, tres. Su abuelita también se llamaba Blanca. ¿o? No, no, ella se llama diferente, <risa> pero. <risa> bueno, sí. entonces ahorita estamos hablando de la uh, señora Blanca. Y ajá. tenemos que aprender a ella que tiene su propio taller de ropa, ¿verdad? Muy yeah. bien. Entonces, uh, ¿qué más sabemos de Blanca, de, su, de, de la señora Blanca? Ah, bueno, pues que hace uh, ropa, ¿verdad? Y, um, But what type y of digamos clothes? lo que en el tiempo libre le hace ropa a las nietas. Bye. Oh, ok. <ríe> y, que, y que le gusta lo que hace. <ríe> o sea, she likes what she does, pues, creo que hace eso. But what kind of clothes? ¿Qué tipo de ropa hace como deportiva, sport, oh. or casual, or any? Es, es any ca casual, casual and, and dress. Ok, casual. Muy bien, and? Uh -huh. Y vestidos. And she makes dresses for... Her grand daughter. Ajá, sí, a la, a la medida, como dicen. No sé cómo mm -hmm. se dice en inglés eso. 
Ok, entonces. En... Custom es verdad, no. No, custom sí. que es. Custom es como costumbres. Ah, no, pues entonces no, creo que estoy equivocada la, con la forma de decirlo. Pero como debe ser la medida, no sé cómo es eso. Ah, uh, puede ser... Fit, no, no, no sé. Slim, no, no sé. Es que he visto ropas que le dicen que quedan, en, que quedan talladas, pero no me hagan caso. Custom Sewing, creo que se dice. Esa lo vamos a averiguar. Eh, mándelo en el grupo, por favor. Esa palabra, Tyler, a la, a, que puede ser a la medida. Para sí, acordar. Lo... A la medida. Ah, o sé sea que nada que ver, ¿no? Porque Taylor es, es, es sastre, ¿verdad? Uh -huh. Pero este necesito make sure. Eh, voy Ajá. a preguntar con mis colegas si así es. Así, esto, ¿cómo se dice? Mándenme esto en el chat de WhatsApp. ¿Cómo se dice ropa a la medida? En English. Al WhatsApp. Alguien de ustedes o todos. ahí ven? Y eso lo vamos a investigar porque con las dudas no nos vamos a quedar, ¿verdad? Muy bien. Uh... Enjoy her job. Muy bien. Gracias por los mensajes. Mis corazones bellos. Ah. Muy bien. Ahora, eh, Rocío, lea por favor acerca de la mamá de Blanca. ¿En qué trabaja? Cuéntanos. Blanca's Mons. Blanca, my, my mom works clothing workshop. Making closet. Corríjame, mira, yo no estaba oh. bien. <risa> Word, works in a closing Nothing. workshop. Closing workshop. Workshop. Muy bien. Make closets for her um, clients. 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 Clients as casual closet. Casual, casual clothes. Casual clothes. And makes dress, dresses for her granddaughter. 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 And, and she really enjoys her home. Her job. Her job. Her job. Y Josué se fue, vea. Escríbanle a ese bandido que regresa a la clase. Muy bien, eh, sí, así es, muy bien, muy buena pronunciación, el workshop, quiero ver, uh, casual, casual clouds, casual eh, clients, 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 esta clase sí está, sí está chiva, personalizada, estamos hablando, <risa> estamos conociendo más palabras, Así que sí, estamos aprendiendo. Ok. Y tenemos una tarea. Vamos a averiguar cómo se dice ropa a la medida. Ahí estaba colocando en el chat. Dice que custom clothing. Custom clothing. Es que es custom, sí, pero, pero I need to make sure con alguien que, que sea del, del, del medio. La puchica. Yo no me voy a quedar con esa. Yo, yo, yo hago ropa también. Eso. Ya ve. ¿Por qué no nos hace? <risa> ya vamos a hablar. Mire, yo he querido hacer unos enterizos eh, para el gimnasio. Y nada, <risa> dijo, por gusto. No he encontrado. Un scramble y, me, y la palabra measure, to measure, miss. Measure es medida. Medida. Y se podrá utilizar esa palabra para, como algo técnico en, en ropa. O en, en talle, de, de, o a qué se re, o medida es en cosas líquidas, o qué. Es que fíjense que el, el, vamos a ver, no sé si es que, 
no sé si aquí se me, se me permite, vea, pero vamos a ver. Pues sí, porque a veces el, el, el Google Traductor no es muy preciso. Correcto. Tienes razón. Y necesitamos un diccionario en inglés. Vale, tenemos size, role, dimension, degree, limit, quantity. Uh -huh. Vaya, uh, metric, uh -huh. musical designation, entonces son... Aquí dice que está hablando del, uh, del major en, en la música, digamos, se puede decir. The quantity, major, 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 major. Ajá, medida, pero tiene muchos. Ahora bien, el measure. Eh, hay medidas que son como medidas con objetos, ¿verdad? Que yo puedo medir con la regla, por ejemplo. Y hay medidas que no se pueden, ¿verdad? Este, como, como exacto, que no se puede medir. Entonces, ex, excess difference there. Y eso es lo que quiero um, mirar a, acá. Pero dice, able to me the natural quality as significant. Sí, realmente habla como medidas, ya sea eh, que no sea un objeto o medida de, de una, bueno, donde no exista objeto, porque por ejemplo aquí está dando un ejemplo en el canto. Entonces ahí no hay un objeto, sino que es una acción la que estamos viviendo. ¿verdad? Y se puede usar para eso también. Uh -huh. Measures, deposits, right. Sí, también se puede usar eh, como forma de medida para expresar medidas. Muy bien, gracias, everyone. Tenemos una tarea. Y Carla Vanessa, can you please read this? Uh, the next one, John Blue, Loss of Teenager. Lots of Teenager wants John Blue. Joe, he plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never John Albus? Creo que se dice. Always in. Wings. Ok. Muy bien. Teenagers. Teenagers. Bien. Any uh, question with the vocabulary? ¿Alguna recomendación con el vocabulario? ¿O alguna pregunta? Uh, no sé. De lo que acaba de leer, por supuesto. Yo, que ver. Eh... O oh, si sí, entiende todo el contexto. No, más o menos. Ok, dígame, ¿qué entiende? Se puede equivocar aquí. Es más, tiene que equivocarse, si no, no es permitido. ¿Qué, qué dice que él, este... Vaya, paso a juega paso. Juega videojuegos. Paso a paso, no sé, no sé, no se estrese. La primera línea, por ejemplo. Pero a eso sí no le entiendo. Muy bien, no se preocupe. ¿Qué dice Rocío en la primera línea? Of Tinayer. Solo le entiendo que eh, él les trabaja. Eh, John Blue tra trabaja de... Sí. Eh, como de probar videojuegos. 
Ok, entonces estamos perdidas con esto. Lots of teenagers. Sí. Yo no okay. le entiendo. Pero Ay, creo que dicen muchos adolescentes. Muy bien, adolescentes. Como John Blue. Once. Dice, Ojo. muchos adolescentes quieren el trabajo de John Blue. Si yo digo rocíos, rocíos, yo estoy diciendo automatically el trabajo de Rocío. Solo con poner ese apóstrofe ahí. Rocío. Entonces, está, por ejemplo, puedo decir ca Carlas Job. Entonces, si digo Carlas Job, estoy diciendo el trabajo de Carla. Okay. Es tan sencillo y tan fácil. O sea, no como en el español, ¿verdad? Que estamos diciendo el trabajo de Rocío. Aquí suele Rocío's Job y ya sabemos que estamos hablando de, del trabajo de ella o de cualquier objeto de pertenencia de Rocío o de cualquiera de nosotros. ¿Entendido? Entonces, ya escribimos la primera línea. Lot of teenagers want John's blue job. Quiere decir que un, que un montón de adolescentes o muchos adolescentes quieren el trabajo de John Blue. Ahora bien, eh, la segunda línea, Carla, please. Creo que dice que él juega videojuegos por ocho horas al día. Algo así. Okay. Sí, y muy él um, gets, no sé qué significa tampoco. Por... Es uh, obtener. Obtener. Y él lo obtiene por escribir por pay for it. Pay for it. Ah, no, eso sí no lo entiendo. Vaya, mi friend. Entonces es que él obtiene pago, ¿verdad? O que le pagan por hacer eso. Uh -huh. Y en Galamba. Imagínense, sí. nosotros viendo YouTube y que nos pagara. Eso significa. Blanca. Ayúdenos con la otra parte que dice John is a video game tester. Ok. John, The, John is a video game tester for a big video games company. Is it ever boring? Never. John almost always win. Okay. Can you please translate uh, those sentences in Spanish? Um, eh, Como mi tarea. ¿Toda la lectura o solo lo que yo le digo? Eh, a nosotros nos decían, okay. vaya, eh, lee ahí y eh, que a Juan es un probador de video de videojuego, vea, de juegos de video. Eh, eh, por un, es, es probador de juegos de video por una, de una compañía. Y que ah, si, una gran siempre compañía. está aburrido. Eh, ah, que si se, él está aburrido, no sé, algo así creo que dice. Que él dice que nunca, que él que a él le encanta ¿qué? ganar, no sé, almost es como un... Él, eh, ahí dice, never. John almost always win. Dice que casi siempre gana. O sea, que el hombre no gana siempre. Casi Ajá. siempre gana. Casi siempre gana. Okay, Así okay. que cuando usted la esté conquistando un chico y le casi, pero no, entonces le vamos a decir, almost always wins, but not. Okay. <laughs> Muy bien, perfecto. Okay. Any question with this paragraph or any word? Okay. Pronunciation, for example, could be? Teenagers. Los teenagers um, son los jóvenes. Son oh. de esos que no pasan de 16, uh, por ejemplo, 13, 14, hasta 16 ya 17, 18, ya los estamos viendo, ya viejito, ya, ya, ya va entrando a la adultez. Entonces, no, ese, eso todavía no. The teams. Incluso eh, en, la gente eh, nativa dice, 
ah, esa escuela es de Teams, es Call of Teams. Dicen Teams porque solo dicen eso, ve, la primera, la primera, Teams. No dicen Teenagers. Ahí solo nosotros que estamos aprendiendo, ya que decimos todo. Pero ellos, uh, this is, for example, la School of Teams. Or, uh, look at this, uh, they are Teams. Mira eso, uh, mira, ellos todos son como jóvenes, ¿verdad? Si yo digo, look this, they are Teams. Eh, todos ellos son jóvenes o adolescentes. Okay. Es one of the way to, to describe, right? Or uh, talk about someone. Es una manera de hablar acerca de alguien. Eh, porque es inevitable, ¿verdad? Que nosotros no estamos hablando del que está enfrente y queramos describir o decir algo de esa persona. Entonces, ahora ya sabemos eh, qué podemos decir o okay. qué. Ahora bien, eh, vamos a leer... Uh, Vamos a leer Carlos Ruiz, a uh, Rocío. Carlos Ruiz es a Basimen. 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 He plans lesson grade homework, help with after school activities, and of course, he teaches. He teaches his this salary is... is in great but that's okay his students last his class so he's happy okay ahora léalo con más seguridad porque you can do it <laughs> carlos ruiz uh, is a a basi a basi main. He plans lesson grades, homework, help with after school activities, and of of and of, of course, course. Uh, he teaches. teaches. He teach. Uh, his salary is in grade, but that's okay. He students like like his class, so he's happy. Muy bien, ya ve que puede. Nada que corregir. Eh. Eh. Sí, no, solo el, el of course le costó, ¿verdad? Eh, un poco, pero sí. de, uh, muy bien, muy bien. Me parece. Bueno, everybody, uh, let me finish this session uh, for today. Mañana no nos vemos hasta jueves y viernes. Van a venir, ¿verdad? Jueves, viernes. Sí, sí. Vale, vale, vale. Eh, feliz día de las madres a las que son madres. Gracias, eh, gracias, feliz día. Les mando un abrazo, muchas felicitaciones, las admiro y estoy orgullosa de ustedes porque sé que hacen un gran trabajo. Eh, buenas noches, que descansen. See you on Thursday. Bye bye. Good night. Good night. Good night.